kindly in our dilsa with me anjali lo a really na special guest patruni chidananda sastri telugu mottamodati drag queen aina gender maverick homosexual indian classical dancer పాత్ర నుంచి తనంద శాస్త్రి గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం సో కలర్ఫుల్ రియలీ ప్రజెంట్ ఏం చేస్తున్నారు సో కరెంట్లీ నేను సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీని ఓకే సో అది నా అంటే వృత్తి అనమాట తెల్లారి నుంచి రాత్రి ఒక ఆపని చేసి నైట్ ఈవెంట్స్ కానీ లేకపోతే మనకి డ్రాగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ చేస్తూ ఉంటాను సో ఫుల్ టైమ్ జాబ్ అయితే ఉంది సో దాని దాని మీద నిర్భరపడి లైక్ ఐ కంటిన్యూ మై ఆర్ట్ దట్స్ రియలీ గ్రేట్ అండి ఎందుకంటే మన లైవ్లీహుడ్ ప్రాబ్లం లేకుండా మనకంటూ ఒక ప్రొఫెషన్ ఉండడం అనేది ప్రతి మనిషికి అవసరం అది దొరకడం అనేది చాలా అదృష్టమనే చెప్పుకోవాలి ఈ రోజుల్లో మీది బేసిక్గా ఏ ఊరు పేరెంట్స్ గురించి సిబ్లింగ్ గురించి మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే డెఫినెట్లీ సో మా నాన్నగారు వాళ్ళు బేసిక్గా నర్సనపేట అని విశాఖపట్నం పక్కన ఒక చిన్న స్మాల్ గ్రామం కానీ తాతగారు ప్రవృత్తి వల్ల ఏంటంటే నర్సన్ అంటే విశాఖపట్నం నుంచి ఖరగ్పూర్ అనే వెస్ట్ బెంగాల్లో ఒక చిన్న టౌన్ ఉంది సో అది అక్కడికి ఏమంటే చేంజ్ అయిపోయారు అనమాట సో తాతగారు మై ఫాదర్ ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ మా జనరేషన్లో అందరూ టీచర్స్ తెలుగు టీచర్స్ అది కూడాను ఓకే సో ఖరగ్పూర్ వెళ్ళి అక్కడ తెల్ తెలుగు ఒక స్కూల్ ఉంటే దాంట్లోని తెలుగు పాఠాలు చెప్పడం సో అలాగా మా జనరేషన్ అంటే అక్కడ అంటే మేము డ్యూయల్ జనరేషన్ ఉంటుంది సగం బెంగాలీ సగం తెలుగు అన్నట్టు ఉంది ప్రవాసం కాబట్టి సో అలా స్టార్ట్ అయ్యింది నాకు ఒక పెద్ద అక్కు ఉన్నారు సో తను ఏంటంటే మనకి ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నారు యాజ్ అ మేనేజర్ నేను చాలా చిన్నవాడిని అంటే కనిష్ఠ అనమాట సో నాకు కొంచెం అంటే గారాభంగానే పెంచారు ఇంట్లోని సో ఫుల్ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ నేను ఒక్కనే చిన్న అబ్బాయిని మా పెద్ద ఇంటికి అంతాను సో ఆ ముద్దు ముచ్చట్లు అన్నీ చూసుకొని పెంచారు ఓకే ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు ప్రజెంట్ కరెంట్ హైదరాబాద్లో అండి సో హైదరాబాద్లో వచ్చేసి ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయింది ఉండడం ఓకే రైట్ కానీ ఇప్పుడు ఒక జనరల్ మ్యావరిక్ అనండి లేకపోతే ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో ఫ్యామిలీ కానీ సొసైటీ కానీ యాక్సెప్ట్ చేసే పరిస్థితులు ఉన్నాయా మీ విషయంలో ఏం జరిగింది అంటే ఏం చెప్తారు సో నాకేంటంటే ఒక చిన్నప్పటి నుంచి నా హావభావాలు కానీ ఇలా నా ప్రజెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ జెండర్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ చాలా కనిపిస్తూ ఉండేది సో మా డాన్స్ చేయడం అంటే అబ్బాయిలు ఫస్ట్ డాన్స్ చేయడం కొంచెం అంటే చులుకనిగా చూస్తారు సో మా ఫ్యామిలీ ఏంటంటే కొంచెం ఎంకరేజ్ చేసింది నన్ను ఆ డాన్స్ వైపు వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఈ డాన్స్ వల్ల ఏంటంటే నాకు ఒక వాయిస్ అనేది వచ్చింది నేను చెప్పగలుగుతున్నాను ఇంట్లో కూడా నువ్వు డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది అలాగని చెప్పేసి కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది దొరికింది అనమాట ఫ్యామిలీలో ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వరకు నేను అంటే నేను ఏంటో నాకు తెలియలేదు సో నేను జెండర్ నా నా జెండర్ ఏంటో నా జెండర్ సెక్షువాలిటీ ఏంటో ఈ వర్డ్స్ కూడా అంత అంటే తెలియవు అనమాట ఎవరికీ కానీ ఒకటి అర్థమైంది ఏంటంటే నేను సాధారణమైన అంటే అబ్బాయి ఇలా ఉండాలి అని అంటారు అది మాత్రం నేను కాను బేసిక్గా నేను ఏంటంటే అమ్మాయిని అంటే అమ్మాయిని కాను అబ్బాయిని కాను ఈ మధ్యలోని ఉన్న ఒక ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బీయింగ్ అని చెప్పి నాకు అర్థమైంది సో అది ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ పట్టింది నాకు అర్థం అర్థం చేసుకోవడానికి సో ఫస్ట్ నేను జెండర్ ఫ్లూయిడ్గా బయటకు వచ్చాను అంటే కమ్అవుట్ అయ్యాను ఆ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి నేను చెప్పాను అనమాట నా నేను చూస్తుంది ఇలాగా అంటే నా నా లైఫ్ నేను అంటే మీరు అబ్బాయిలు ఇలాగ ఉండాలి అని సమాజం అనుకుంటుంది నేను అలాగ ఉండను నేను దానికంటే కొంచెం డీవెంట్గా ఉంటాను దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ నన్ను ఎక్సెప్ట్ చేస్తే సమాజంలో నన్ను ఎక్సెప్ట్ చేస్తుంది చాలా ఫ్యామిలీస్కి అది అంటే చాలా కష్టంగా వస్తుంది అనమాట యూజువల్గా ఫ్యామిలీస్ ఎక్సెప్ట్ చేయవు కానీ మా నాన్నగారు ఏంటంటే కొంచెం టైం తీసుకున్నారు టైం తీసుకొని అర్థం చేసుకున్నారు అర్థం చేసుకొని నువ్వు ఏం చేయాలన్నా చెయ్యి మాకు అర్థం కాకపోయినా మేము కొంచెం టైం తీసుకొని నేర్చుకుంటాం ఆ లర్నింగ్ అనేది ఎప్పుడు ఆడుకోరు అని చెప్పి అతని సిద్ధాంతం అనమాట సో అతను నేర్చుకొని ఆ వర్డ్స్ అర్థం చేసుకొని 
జెండర్ మావిక్ అంటే ఏంటి అని ఫస్ట్ నేను జెండర్ ఫ్లూయిడ్గా బయటకు వచ్చాను జెండర్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఎవరు జెండర్ అయితే ఒక పదార్థంలా ఉంటుంది ఒక వాటర్లా ఉంటుందో వాళ్ళు ఒక ఒక జెండర్కి ఫిక్స్ అవ్వరు కొన్ని కొన్నిసార్లు అబ్బాయిగా అనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు అమ్మాయిగా అనిపిస్తుంది సో అది జెండర్ ఫ్లూయిడిటీ అంటారు దాని నుంచి జెండర్ మావిక్ అంటే నాకు ఒక జెండర్ అవసరం లేదు అంటే ఈ సమాజం రెండు జెండర్స్ మనకి ఇస్తుంది బైనరీస్ ఇస్తుంది ఈ రెండు బైనరీస్ నాకు అక్కర్లేదు నేను ఏ జెండర్లో అయితే అంటే నేను అనుకుందాం అనుకుంటున్నా నా జెండర్కి ఒక ట్యాగ్ లైన్ లేదు అంటే నా జెండర్కి ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి ఒక ట్యాగ్ లైన్ లేదు అని చెప్పేసి నా 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 జెండర్ నేను చూసుకుంటున్నాను అనమాట సో అది కొంచెం టైం పట్టింది అర్థం చేయించడానికి ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి బట్ ఒకసారి ఆ కాన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కొంచెం రెండు మూడు సిట్టింగ్స్లో మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఓపెన్నెస్ అని అయ్యి అంటే అనేది అయ్యింది అనమాట సో దాట్స్ హౌ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టార్టెడ్ విత్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ కానీ పేరెంట్స్ గురించి మాట్లాడదాం డెఫినెట్గా యాజ్ ఎ పర్సన్ జనరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీది మిమ్మల్ని గుర్తించుకున్న రోజున మీ మానసిక పరిస్థితి ఎలా ఉండిందప్పుడు సో ముందుగా ఏంటంటే మనకి నేను నాకు టైం అప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ టూలో పుట్టాను నేను నేను ట్వంటీస్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఓన్లీ ఫోర్ లెటర్స్ ఉండేవి అంటే లెస్బియన్ గే బైసెక్షువల్ ట్రాన్స్జెండర్స్ అది సెక్షువాలిటీస్ మనుషులకి ఏంటి అర్థం కాదంటే సెక్షువాలిటీ వేరు జెండర్ ఐడెంటిటీ వేరు అది ఆ రెండు అంటే వేరే రెండు రెండు డిఫరెంట్ ఐడియా ఆఫ్ థాట్ అనమాట సో సెక్షువాలిటీ మేజర్గా మనకి ఎక్కడికి వస్తుందంటే వాట్ వీ డూ విత్ అ పర్సన్ అండ్ జెండర్ అంటే వాట్ వీ సీ ఆర్ సెల్ఫ్ అంటే నేను నన్ను నన్ను నేను ఎలా చూసుకుంటున్నాను ఒక ఒక మిర్రర్లోనే సో ఫస్ట్ నేను అర్థం చేసుకోవడానికి నేను నాకు నాకే టైం పట్టింది అనమాట ఫస్ట్ ఆ వర్డ్ తగలడానికి అంటే జెండర్ ఫ్లూడ్ అనే వర్డ్ ఎక్కడి నుంచో నేను నెట్లో కొట్టి రెండు మూడు పేజెస్ చదివి దానికోసం అర్థం చేసుకొని టైం పట్టింది నేను జెండర్ ఫ్లూయిడ్గా బయటకు వచ్చిన టైంలోని హైదరాబాద్లో ఎవరు జెండర్ ఫ్లూయిడ్స్ లేరు బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఈ కాన్వర్జేషన్స్ వల్ల మాట్లాడడం వల్ల మనకి అవగాహన ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం పెరుగుతుంది అనమాట సొసైటీలోని సో జెండర్ ఐడెంటిటీ నేను అలా తెలుసుకున్నాను వెన్ నాకు ఇది తెలిసినప్పుడు కూడాను ఆల్వేజ్ ఏంటంటే నాకు అంటే ఒక తెలియలేని చికాగ్గా ఉండేది అంటే ఇప్పుడు నేను జెండర్ ఫ్లూయిడ్ అని అన్నా పక్కన నవ్వేవాళ్ళు నా ముందు ముందు ఉండేవాళ్ళు అంటే క్వేర్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు నవ్వేవాళ్ళు బయట ఉన్న వాళ్ళు నవ్వేవాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది తెలియదు ఆ వర్డ్ అంటే ఏంటో తెలియదు దాని మీనింగ్ ఏంటో తెలియదు సో నేను అసలు ఈ సా అంటే నేను ఈ సొసైటీ తెలుగుని ఫిట్ అవ్వగలనా లేకపోతే నా సిచ్యువేషన్ ఏంటి లైక్ నేనేంటి మ్యాన్ నా ఉమెన్ నా లేకపోతే జెండర్ డిస్ఫోరియా ఏదైతే ఉంటుందో చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంటుంది కానీ ఒకటైతే అర్థమైంది ఏంటంటే ఎలాగైనా పెరుగుతూ ఉండ అంటే లైఫ్లో ఎంత ఎలా ఏ టైం అప్పుడైనా ఈ జెండర్ డిస్ఫోరియా మనల్ని వదలదు నా లైఫ్ అంతా ఈ జెండర్ డిస్ఫోరియా ఉంటుంది దాన్ని మనం ఫ్రెండ్ చేసుకొని దాంతో పాటు నడవడం ఒక విధానం దాన్ని నాకు అక్కర్లేదని చెప్పేసి అంటే నన్ను నేను మోసుకొని షట్ డౌన్ చేసుకొని బతకడం ఇంకో విధానం నేను ఫస్ట్ తెంచుకున్నాను ఎందుకంటే నేను హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నాను నా నేనేంటో ఈ సొసైటీకి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దానివల్ల ఏంటంటే ఆ జెండర్ డిస్ఫోరియాతో ఉండి నా లైఫ్ని ఏంటైతే ఎఫెక్ట్ చేయ చేయకుండా అంటే దాన్ని ఒక ఫ్రెండ్లా చూసి ఎక్సెప్ట్ చేసి పది మందికి ఇగో ఇలాగ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పడం దానివల్ల ఈ సొసైటీ కొంచెం అంటే ట్విస్ట్ టర్న్స్లో వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం అనేది నేను అనుకుంటాను సో దాట్ ఈస్ ది రెప్రికాషన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ సో యా దాట్ వాజ్ మై మెంటల్ స్టేట్ కానీ పేరెంట్స్కి మీరు పుట్టినప్పుడు కానీ లేదా ఈ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి కానీ వాళ్ళు తెలిసి లేదంటారా మీ ఉద్దేశ ప్రకారం తెలిసినా వాళ్ళకి అర్థం కాలేదా మీ మీ వరకు మీరేమనుకున్నారు నాకంటే ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ ఐడియా మనం చూద్దాం పేరెంట్స్ అనే వాళ్ళది వేరే అంటే ఈ జనరేషన్ అండ్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే మగ ఆడ రెండు ఉంటారు ఈ మగ ఆడ లేని వాళ్ళందరూ ట్రాన్స్జెండర్సే సో మనం గేజ్ని కూడా బైసెక్షువల్స్ని కూడా అందరినీ ఆ ట్రాన్స్జెండర్స్ బక్కట్లోనే పెట్టేస్తాం అది కొంత కొన్ని పేరెంట్స్కి అంటే ఒక ఒక ఫోబియాలా ఉంటుంది అంటే ట్రాన్స్జెండర్స్ అంటే ఓహో మనకి మన సమాజానికి బయటగా ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పేసి ఒక మెంటల్ సైకలాజికల్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే యూజువల్గా తెలిసిన ఎక్సెప్ట్ చేయరు ఇప్పుడు నేను పెరుగుతున్నప్పుడు నేను జెండర్ ఫ్లూయిడ్ అని చెప్పి మా మా మామ్ డాడీకి తెలిసింది ఎందుకంటే నేను ఒక ఒక స్త్రీ వేషంలో స్టేజ్ పైన పర్ఫామ్ చేయడం లేకపోతే నా జెండర్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండడం వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు కానీ ఆ
షాక్స్ కి గురి చేయడం లేకపోతే వాళ్ళకి ఒక అసైలమ్ లో పెట్టడం అదొక మెంటల్ డిసీజ్ గా చూడడం సో ఇవి చాలా ఎక్కువ అంటే ఈ కాలం అప్పుడు చాలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి డాక్టర్స్ మొలెస్ట్ చేయడం అంటే ఒక సెక్షువాలిటీని మార్చాలని చెప్పేసి డాక్టర్స్ వెళ్ళి పేషెంట్స్ ని మొలెస్ట్ చేయడం సో ఇలాంటివి అవుతూ ఉంటాయి లక్కీలీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దాట్ పేరెంట్స్ ఓ లక్కీలీ ఐ హ్యావ్ పేరెంట్స్ హు ఆర్ మేజర్లీ సపోర్టింగ్ మీ అది నాకు బెనిఫిట్ అయింది నేను నేను అనుకుంటున్నా ఏంటంటే వాళ్ళకు కూడా చెప్తూ ఉండాలి మనం అంటే ఒక 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 ఫీలింగ్ అనేది మన లోపల ఉంటే వెంట వెంటనే చెప్పేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా మనతో పాటే పెరుగుతున్నారు పేరెంటింగ్ అనేది ఎప్పుడు వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళు పేరెంటింగ్ కాలేదు సో మనం డెఫినెట్ గా వాళ్ళు చెప్తూ వాళ్ళకి ఆ అర్థం చేయించుకుంటూ మనం మనం ఎలా పెరుగుతాం వాళ్ళని కూడా అలాగే పెంచుతూ ఉంటే ఈ సొసైటీ అనేది ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అనేది అర్థం చేసుకుంటుంది సో ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ బేసిక్ కమింగ్ అవుట్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ జనరల్ గా మీ పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఎవరికి తెలియకూడదను వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళు పది మందిలోకి వెళ్లకుండా లేదు ఒక ఆత్మ న్యూనత భావంతో వాళ్ళలో వాళ్లే ఉంటారు సో ఒకలాంటి ఇంటీరియర్ ఫీలింగ్ తోటి ఉండిపోతారు వాళ్ళు కానీ మీరు ఎంతో ధైర్యంగా నేను ఇది అని చెప్పుకోవడమే కాకుండా పది మందిలోకి వచ్చి మీరు ఎన్నో డ్యాన్స్ షోస్ అసలు ఈ ఈ డ్రాగ్ డ్యాన్స్ కి సంబంధించి తెలుగులో ఐ థింక్ యు ఆర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ దాట్ రైట్ సో అంటే ఇదొకటి ఉంది ఇందులో నేను పైకి రాణించాలని ఎందుకు అనుకున్నారు ఎలా మీకు థాట్ వచ్చింది అసలు సో జెండర్ అనేది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే అదొక కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ అనమాట ఇప్పుడు నార్మల్గా సిక్స్ జెండర్ ఒక పురుషుడు స్త్రీ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ జెండర్స్ వాళ్ళు అలా గుచ్చుకుచ్చి చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకలా పెరుగుతారు కాబట్టి కానీ ఇప్పుడు జెండర్ న్యూట్రల్ పర్సన్ అయినా లేకపోతే జెండర్ ఫ్లూయిడ్ పర్సన్స్ అయినా మేము మేము కాన్స్టెంట్గా జెండర్ అనే అద్దాలు పెట్టుకొని చెక్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే ఎంతవరకు ఏ జెండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నావు అని సో ఇది అవుతున్నప్పుడు నేను డాన్స్ చేసేవాడిని డాన్స్ ఏంటంటే క్లాసికల్ డాన్స్ భరతనాట్యం చేసేవాడిని చేస్తున్నా నాకు ఆ కనెక్ట్ ఉండేది కదా అంటే నా జెండర్ ఒకలాగా ఉండేది ఇక్కడ చేసిన రోల్స్ ఒకలాగా ఉండేవి ఇప్పుడు క్లాసికల్ డాన్స్ చేస్తే నేను ఇప్పుడు పురుషుడుగానే ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉండాలి కూచిపూడిలో అంటే ఆ ఫ్లూయిడ్ ఉంది అయినా కానీ కూడా ఒక ఒక ఫార్మాట్ ఉంది దానికి అంటే ఒక ఒక అంటే ఒక బాక్స్ ఉంది ఆ బాక్స్ మనం స్టెప్ అవుట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే దాట్ ఈస్ ద ట్రెడిషన్ ఆఫ్ క్లాసికల్ డాన్స్ సో ఈ ప్రాబ్లం అవుతూ ఉండేది అంటే నేను నా జెండర్ని నేను నేను చేసే ఆర్ట్ ఫామ్కి కనెక్ట్ వచ్చేది కాదు ఈ టైం అప్పుడు నేను బేసిక్గా డ్రాగ్ అనే ఆర్ట్ ఫామ్ని మనకి వెస్ట్లో చాలా ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎల్జిబిటీ క్యూ ఐ షోస్ వాళ్ళే అంటే ఎల్జిబిటీ పీపుల్ వాళ్ళే డ్రాగన్ బయటకు తీసుకొచ్చారు అనమాట మన సొసైటీలో సో అది చూసాను ఆ వెస్ట్ నుంచి మనకి డె ఢిల్లీలోని బెంగళూరులోని పర్ఫార్మెన్స్ని చూసాను మాయా అని చెప్పి వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మర్ బెంగళూరు నుంచి తన ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ని చూడటం సో దాని తర్వాత నేను అనుకున్నా ఏంటంటే ఇదేదో ఆర్ట్ ఫామ్ బాగుంది ఎందుకంటే నా జెండర్ని నేను ప్లే చేయగలను స్టేజ్ పైన కూడా సో దాట్ వాజ్ అ బెనిఫిట్ సెకండ్ ఏంటంటే హైదరాబాద్లో ఎవరు డ్రాగ్ చేసేవారు లేదు అంటే హైదరాబాద్ పీపుల్కి డ్రాగ్ అనేది తెలీదు సో తెలియాలంటే ఎవరు ఒకరు చేయాలి సో నేను అనుకున్నా ఏంటంటే లెట్ మీ డూ ఇట్ ఎందుకంటే హైదరాబాద్ నాకు చాలా ఇచ్చింది ఐ నీడ్ టు గివ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద సిటీ ఎస్ వెల్ సో అందుకే అని చెప్పి నేను డ్రాగ్ చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నా ఫస్ట్ డ్రాగ్ చేయడం ఒకవైపు ఆ డ్రాగ్కి చేయాల్సిన స్పేసెస్ ఉండడం ఒకవైపు సో నాకు ఫస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ నాకు స్పేసెస్ దొరకలేదు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఒక అబ్బాయి మా అమ్మాయిలా డ్రెస్ చేసుకొని ఏదో అంటే పిచ్చి డాన్సులు చేస్తారేమో అంటే కొంచెం అంటే దీన్గా ఉంటుందేమో లైక్ ఎఫెరమెంట్గా ఉంటుందేమో లేకపోతే కొంచెం యాంటీ సొసైటీగా ఉంటుందేమో అని అనుకున్నారు బట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు డ్రాగ్ చూడలేదు సో నాది ఫస్ట్ టైం డ్రాగ్ సో ఆ ప్లే ఆ సిచ్యువేషన్ కొంచెం టైం పట్టింది అంటే ప్లేసులు దొరకడానికి ఒక ఫ్రెండ్ భాగ్యేష్ రావణి అని చెప్పి తను నిర్వాణ క్యాఫే ఓపెన్ చేసి ఉంచేది సో ఆ క్యాఫేలోనే మాకు ఆపర్చునిటీ అనేది ఇచ్చింది అనమాట తను వచ్చేసి వీకెండ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయు తెలుస్తుంది కదా అని నేను ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్కి ట్వంటీ మెంబెర్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నేను అనుకోలేదు అంటే ట్వంటీ కన్నా ఎక్కువ వస్తారని చెప్పి సో సీట్లు కూడా అలాగే ట్వంటీ మార్కులు చేసుకొని ట్వంటీ మెంబెర్స్ వస్తారు నార్మల్గా సింపుల్గా అయితే గ్రీన్ విగ్ వేసుకొని అంటే చీర కట్టుకొని చీర మన అంటే యూజువల్గా డ్రాక్ మీన్స్ చీరలు వేసుకోరు వెస్ట్లోని కానీ మనం ఇండియన్ కాబట్టి మన మన చీరను మనం ప్రైడ్గా తీసుకొని చీర కట్టుకొని లైక్
అంటే అది అదొక ఇన్స్పిరేషన్ అయింది దాని తర్వాత నుంచి మరి నేను వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు సో జస్ట్ ఐ స్టార్ట్ ఇట్ గోయింగ్ హ్యాండ్ డూయింగ్ ఇట్ డ్రాగ్ వల్ల ఒక బెనిఫిట్ ఐ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ మై జెండర్ నాకు ఆ జెండర్ అనే దాన్ని ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి స్పేస్ ఇచ్చింది ఆర్ట్ స్పేసెస్లోని ఇంకా నాకు ఆ డ్యూవల్ పర్సనాలిటీ వల్ల ఏంటంటే బేసిక్గాను ఐ కెన్ లివ్ బోత్ మై ఫెమినన్ సైడ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ మాస్కులిన్ సైడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో దాట్ ఈస్ అ బెనిఫిట్ అంటే నేను ఇప్పుడు మీరు లోపలికి ఆఫీస్లో పిల్లకి వచ్చేటప్పుడు మీరు వచ్చిన అటైర్లో యూఆర్ జస్ట్ లైక్ మెయిన్ పర్సనాలిటీ రైట్ బట్ కానీ ఇంటర్నల్గా మీ ఫీలింగ్స్ ఫెమినైన్ అవి ఉంటాయంటారా మీ ఉద్దేశ ప్రకారం సో నా నేను జెండర్ ఫ్లూయిడ్ కాబట్టి నాకు అంటే మేల్ ఫీమేల్ అది కనబడదు అంటే ఒక ఫీలింగ్ మేల్ ఒక ఫీలింగ్ ఫీమేల్ అని డిఫరెన్సెస్ నాకు ఉండవు రైట్ సో నేను నార్మల్ అటైర్లో కూడా నేను అంటే చీర కట్టుకుని నార్మల్గా ఉండగా లిప్స్టిక్ మేకప్ నార్మల్ అటైర్స్లో నేను చేస్తూ ఉంటాను డ్రాగ్ ఏంటవుతుందంటే బేసిక్గాను నేను డెలిబరేట్గా మనుషులు చూపిస్తున్నాను ఆ ఫెమినిన్ సైడ్ అంటే మీరు చూడండి ఇలా కూడా ఉండొచ్చు ఇలాంటి విగ్లు కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక ఉమెన్ అనుకోండి ఒక ఉమెన్ నార్మల్గా ఒక లిప్స్టిక్ రెడ్ లిప్స్టిక్ రాసుకొని బయటకు వెళ్ళారు అనుకోండి ఒక పది మాటలు అంటారు మనుషులు కానీ దాంట్లో తప్పేం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు అది వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ వాళ్ళ వాళ్ళ జెండర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు సో ఎందుకు ఒక కలర్ని కానీ ఒక పర్టికులర్ వే విధానాన్ని బ్యూటీని కానీ ఒకలా చూడడం దాన్ని కొంచెం మార్చి చూడండి ఇప్పుడు అబ్బాయిలు కూడా లిప్స్టిక్ పెట్టుకుని బయటకు వెళ్తే మీరు అంటే వేరేగా చూడకూడదు సో కలర్కి మనం మన శరీరానికి ఏం సంబంధం లేదు సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏం చేస్తుందంటే డ్రా చాలా పైకి తీసుకెళ్ళి అంటే జెండర్ని ఫుల్ తలా తొక్క తీసేసి పైకి తీసుకెళ్ళి సమాజం చూపిస్తుంది అనమాట ఇలా ఉండాలి అని మనుషులు సో దానివల్ల ఏంటంటే నేను ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది దొరుకుతుంది డ్రాగ్లోని ఈ ఈ డ్రాగ్ వల్ల నేను ఐ కెన్ క్యాచ్ ఐ బాల్స్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ నేను చూడడం వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతారు ఏం చేస్తున్నా నేను డ్రాగ్ చేస్తున్నా అంటాను సో దీనివల్ల దీని వెనకాల ఉన్న మెసేజ్ ఏంటంటే ఓకే నేను చేస్తున్నాను మీరు కూడా చేయొచ్చు మీలో కూడా ఒక డ్రాగ్ పర్సన్ ఉంది మీరు మీ ట్రూ లైఫ్ని ఎలాగ ఎంజాయ్ చేద్దానికి అలా చేయండి అని సో దాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ కానీ ఇది ఒక పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రమే అంటే నేను రాత్రి పడుకునే ముందు ఇవేమి ఉండవు జస్ట్ ఆ పర్ఫామ్ చేయడానికి అలాగే వస్తాను అది తీసేస్తాను వెళ్ళిపోతాను నేను ఒక ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తిని కాను ఎందుకంటే ట్రాన్స్జెండర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ బాడీని ఆల్టర్ చేసుకోవాలనుకుంటారు కానీ బేసిక్గా డ్రాగ్ అనేది జస్ట్ ఒక పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళ జెండర్ని వాళ్ళు పర్ఫామ్ ప్రజెంట్ చేసి రాత్రి అయ్యేసరికి వాళ్ళు ఎలాగ అంత స్వధాగా వాళ్ళు ఎలాగైతే ఉంటారో అలాగ ఉంటారు అనమాట సో అది కొంచెం ఆ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో మనం తెలుసుకోవాలని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను కానీ చాలామంది సర్జరీస్కి వెళ్తున్నారు కదా మరి మీరు అనుకోలేదా సర్జరీకి వెళ్ళాలని బేసిక్గా నేను ఆ జెండర్ అదే నేను ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తిని కాను సో బేసిక్గా ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తి వ్యక్తులకి ఏంటంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ జెండర్ డిస్ఫోరియా అనేది వాళ్ళ బాడీ వాళ్ళ మై వాళ్ళ మైండ్ వాళ్ళ బాడీని రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది రైట్ ఆ రిజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే బేసిక్గా వాళ్ళ వాళ్ళ బాడీని యాక్సెప్ట్ చేయదు ఇప్పుడు ఒక మనిషి వాళ్ళ బాడీని యాక్సెప్ట్ చేయలేకుండా ఎంతకాలం ఉండగలడు బేసిక్గాను సో దానివల్ల వాళ్ళ ఆల్టరేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఆల్టరేషన్ వల్లే వాళ్ళు బతకగలరు రైట్ సో వాళ్ళ ఆల్టరేషన్ వల్ల వాళ్ళు కంఫర్ట్గా ఉండగలరు వాళ్ళ లైఫ్లోని సో అది దానివల్ల వాళ్ళు ది యూజువలీ గుడ్ ఫర్ ఎస్ఆర్ఎస్ అండ్ ఆల్ దాట్ అదర్ యూనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ నేను లైక్ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ మై బాడీ ఏ ఏ బాడీలో అయితే నేను పుట్టాను ఆ బాడీలో ఐ ఆమ్ హ్యాపీ బట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ బోత్ ద జెండర్స్ లైక్ నేను అబ్ అబ్బాయిగా ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అమ్మాయిగా ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దాట్ ఈస్ ద బ్రిడ్జ్ విచ్ కైండ్స్ ఆఫ్ హెల్ప్స్ మీ ఇన్ డూయింగ్ ఇట్ రైట్ కానీ డ్రా క్వీన్ అండి మరి అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకున్నట్టున్నారు మీరు కదా సో అది ఐఎమ్ ఆల్సో పాన్ సెక్చువల్ పాన్ సెక్చువల్ ఈస్ ఐ కెన్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు ఎనీబడి అంటే మనకి సెక్చువాలిటీస్ ఇందాక జెండర్ కోసం మాట్లాడడం సో ఒకవైపు అబ్బాయిని ఇష్టపడే అవకాశం ఉంది ఇంకోవైపు అమ్మాయి ఇష్టపడే అవకాశం కానీ ప్రేమ అనేది అంటే మనకి కళ్ళు అంటే అబ్బాయిని కూడా ప్రేమించవచ్చు అమ్మాయిని కూడా ప్రేమించవచ్చు సో ఇది చాలా అంటే అనుకోలేదు ఫస్ట్లీ నేను పాన్ సెక్చువల్గా చెప్పాల్సిన అంటే పాన్ సెక్షువల్ అనుకున్నాను కానీ ఎప్పుడు నేను ఒక ఏదైనా కమిటెడ్ రిలేషన్షిప్లో ఉంటానని చెప్పి నేను ఇప్పుడు
స్టాక్ చేసి అన్ని లైవ్ ఈ లైవ్లకి వెళ్ళినా దేనికైనా ఏదో ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళినా ఎప్పుడైనా అలా వచ్చి కామెంట్ చేయడం చూసి వెళ్తాం నేను ఎవరి అబ్బాయి ఇది అంటే ఫేక్ బుక్ అకౌంట్ ఏమో ఎవరైనా అంటే పిక్చర్ కట్ ఏం లేదు అని చెప్పి అనుకున్నా మా ఊరు అంటే రన్నస్థలం వెళ్ళినప్పుడు తను మా ఇంటి ముందు అంటే మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అనమాట సో అప్పుడు కలవడం అప్పుడు కలిసిన తర్వాత అడగడం అమ్మ నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉంటావు నువ్వు కూచిపూడి చేస్తావు భరతనాట్యం చేస్తావు అదేదో రంగు రంగులు వేసుకుంటావు దాన్ని అంటే చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది ఏం చేస్తావు అని చెప్పి ఓకే అలాగే నేను డ్రాగ్ అనేది ఓపెన్ చేశాను తనకి దాని తర్వాత అలాగ మాట్లాడుకున్నాం లైక్ ఈ స్టార్టెడ్ లైకింగ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ డేటింగ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దెన్ వీ కేమ్ అవుట్ టు అవర్ ఫ్యామిలీ టెలింగ్ దాట్ యూ నో వీ వాంట్ టు కమిట్ సో నా ఎమోషనల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మై ఫీలింగ్స్ ఫర్ అ పర్సన్ ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైమ్ వాజ్ ఇన్ దిస్ పర్సన్ నేను ఎమోషనల్గా ఇన్వెస్ట్ చేయడం కానీ నా ఎమోషనల్ రొమాంటిక్ ఫీలింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మనిషితో అవ్వడం వల్ల నేను ఐ బేసిక్లీ కమిటెడ్ టు టు బీ ఇన్ అ మ్యారేజ్ సెటప్ అండ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ లైక్ నేను ఏం అనుకుంటున్నా అంటే యూజువల్గా ఒక ఒక మనిషిని ప్రేమ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఒక హద్దు ఉండదు ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం మనం ఎవరినైనా ప్రేమించవచ్చు అని బట్ అక్కడ అతను ఏదో రాసి ఉంటాడు ఇలా ఇతనే ప్రేమించు అని చెప్పి సో అది అయ్యింది సో దానివల్ల వీ జస్ట్ గాట్ మ్యారీడ్ షీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అవేర్ అబౌట్ మై సెక్చువాలిటీ అండ్ జెండర్ అండ్ తను డ్రాక్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది చీరలు కూడా తనే సెలెక్ట్ చేస్తుంది సో దాట్ ఈస్ ద యూనో బ్యూటిఫుల్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ తను ఏం చేస్తూ ఉంటారు తను కరెంట్లీ హౌస్ వైఫ్ అండి లైక్ మా మ్యారేజ్ చాలా రీసెంట్గా అయింది ఆగస్ట్ సిక్స్టీన్త్ లాస్ట్ ఇయర్ అయింది సో కరెంట్లీ తను ఏంటంటే లైక్ షీ ఈస్ షీ షీ లవ్స్ గార్డెనింగ్ అంటే ఇంట్లోనే ఒక వంద ప్లాంట్లు వేసి ఉంటుంది సో దాట్ ఈస్ వాట్ షీఈస్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టు అది కాకుండా ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కోర్స్ చేసిన అది సో ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్లో రా వద్దామని చెప్పేసి తనకి ఒక ఐడియా ఉంది సో దానికోసం కోర్స్ చేసి షీ షీ వాన్స్ టు డూ ఇట్ అన్ ఫుల్ టైమ్ కరియర్ ఏం చదువుకున్నారు సో నేను ఇంజనీర్ లైక్ ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ చేసి ఎంబీఏ చేశాను టెలికామ్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే అక్కడ నుంచి బేసిక్గా సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇంజనీర్ సెప్పడం అందరూ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి ఐ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ మూడి ఎడ్యుకేషన్లో కానీ కెరియర్లో కానీ మీకు ఎక్కడ ఎలాంటి సమస్యలు రాలేదా అంటే యూజువల్గా స్కూలింగ్ కానీ లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లోని స్కూల్స్ బేసిక్గా అంటే ఏ స్కూలింగ్ అయినా ఇన్స్టిట్యూట్స్ అయినా ఈ ఎల్జిబిటి కమ్యూనిటీ వాళ్ళ పట్ల కొంచెం అంటే ఇనీషియల్గానే మీకు కొంచెం అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఎల్జిబిటి యూత్స్ నేను కూడా నా చిన్నట్టు తన నుంచి బులింగ్కి బానిసని అయ్యాను బేసిక్గాను ఒక పది మంది రావడం ఏదో ఒక మాట అనడం లేకపోతే టీస్ చేయడం కాలేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ర్యాగింగ్ మీద అంటే నేను నేను ర్యాక్ చేయడం ఏదో అంటే చెత్త పాట పెట్టి డాన్స్ చేయమండం లేకపోతే లైక్ చీజీ నెంబర్స్ పైన డాన్స్ చేయమండం ఒక ఒక విధంగా యాక్ట్ చేయమండం సో అవన్నీ కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్ ఉండేది బులింగ్ అనేది చాలా చిన్నప్పటి నుంచి ఉండడం వల్ల మానసికంగా నేను చాలా నష్టపోయాను అనమాట కానీ ఏం చేశానంటే ఈ ఈ ఈ కోపం ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు నా లోపల ఉన్నది ఈ వీళ్ళ ఈ మా కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ చెప్పేవి లేకపోతే బయట ఎదురు అన్నవి ఈ కోపం అంతా అలా దాచుకున్నాను నేను డాన్స్ చేసేటప్పుడు ఈ బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఆ అగ్రెషన్ సొసైటీ మీద ఏదైతే అగ్రెషన్ ఉందో అది ఆర్ట్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి లైక్ ఐఎమ్ కైండ్ ఆఫ్ వామిటింగ్ ఇట్ అవుట్ ద సొసైటీ అండ్ దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హెల్పింగ్ మీ అవుట్ అదేంటంటే నన్ను పీస్గా ఉంచడానికి ట్రై చేస్తుంది సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ రైట్ నా ఉన్న రియలీ పీస్ స్టేట్ బికాస్ మై ఆర్ట్ హెల్ప్స్ మీ ఇన్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద సొసైటీ ఇప్పుడు అంటే మీ లైవ్లీహుడ్ ప్రాబ్లమ్ లేకుండా లైఫ్ అయితే లీడ్ చేస్తుంది రైట్ ఇక్కడ మీ ఆఫీస్లో కూడా మీకు ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు లేదు ఆఫీస్లోనే దే లైక్ ది గాట్ టు నో అబౌట్ మీ బికాస్ నేను హైర్ అయ్యింది ఇంక్లూజన్ కోసం అని సో ఐ వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇంక్లూజన్ ఫెస్ట్ విచ్ హ్యాపెండ్ అండ్ ద ఫస్ట్ టైం ఆఫీస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు బేసిక్గా ఏంటంటే ఇంట్రొడక్షన్ అడుగుతారు సో అక్కడ ఎవరికో తెలిసి ఉంటుంది నేను టెడెక్స్ స్టాక్ ఏదో ఇచ్చానని చెప్పి సో నేను వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు జస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ టెడెక్స్ స్టాక్ ఇచ్చానని చెప్పి అన్నారు అన్న తర్వాత అప్పుడు ఇప్పుడు అన్నీ ఆన్లైన్ కోవిడ్ తర్వాత సో వెళ్ళి గూగుల్ సెర్చ్ చేసి వెంటనే అక్కడ స్క్రీన్లో నా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చింది సో దాట్ బికేమ్ అ వే ఫర్ మీ టు కైండ్ ఆఫ్ కమ్ అవుట్ అండ్ టెల్ సి ఐమ్ అ డ్రాక్ పర్ఫార్మర్ ఐఎమ్ అ జెండర్ మావిక్ పర్సన్ అని చెప్పి కోఆపరేట్స్ ఏంటంటే ఒక ఒక విధంగా
లేదా ఈ జెండర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ మీకంటే ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు ట్రాన్స్జెండర్స్ వేరు ఏమంటారు జెండర్ మ్యావరిక్ వేరు అని అంటున్నారు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అనేది ఒకటి ఇటు ఎలక్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ లేకపోతే ఈ జెండర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ సొసైటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఏం చెప్పాలని అనుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఎందుకంటే మీ పెయిన్ ఏంటి అనేది ఎవరు తీర్చలేరు అట్లీస్ట్ మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అనేదన్నా మనం చెప్పగలిగితే సొసైటీకి సో మాకు ఇవి కావాలి ఇవి ఉంటే మేము ఎంత కంఫర్ట్గా ప్రశాంతంగా లైవ్లీహుడ్ నడుస్తుంది అనేది సో వాట్ యూ వాంట్ టు సే అబౌట్ ఇట్ సో ఫస్ట్లీ ఏంటంటే మనకి దీని మీద అవగాహన చాలా ఎక్కువ ఉండాలి అది మనకి సిటీస్లో కాదు గ్రామాల్లో ఉండాలి ఎందుకంటే గ్రామాల్లో చాలా అంటే యంగ్ ఎల్జిబిటీ యూత్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళ సూసైడ్కి పాల్పడుతున్నారు ట్రామాకి పాల్పడుతున్నారు సో మన ఎవ్రీ స్కూల్స్లోని చిన్నప్పటి నుంచే ఈ జెండర్ అనే సబ్జెక్ట్ పైన లేకపోతే సెక్షువాలిటీ సబ్జెక్ట్ పైన అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉండాలి ఎన్సీఆర్టీ చాలా మంచి పుస్తకం రిలీజ్ చేసి అంటే మాన్యువల్ టీచర్స్ మాన్యువల్ రిలీజ్ చేసింది కానీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏంటంటే అది జస్ట్ నీ టు గెట్ బ్యాక్ అనమాట సో అలాంటి ఎఫర్ట్స్ ఇంకా ఎక్కువ చేస్తూ ఉండాలి ఇంకా గవర్నమెంట్స్ బేసిక్గా ఇప్పుడు కరెంట్ గవర్నమెంట్ మనకి హైదరాబాద్లో ఏదైతే ఉందో లైక్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ది డెట్ ఎ రియలీ మార్బులస్ జాబ్ ఇన్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ ఎల్జిబిటీ పీపుల్ టుగెదర్ నేను చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉండడం ఉండడంలో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మాకు ఒక ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లేసెస్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళి అక్కడ సెన్సిటైజ్ చేయమని చెప్పడం సో లాస్ట్ టు లాస్ట్ ఇయర్ విడ్ ఎయిట్స్ డే క్యాంపెయిన్ మనకి హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బస్ స్టాప్ ప్రతి ఒక్క రైల్వే స్టేషన్ ప్రతి ఒక్క అంటే పబ్లిక్ స్పేస్ డుంపనీ పార్క్ కానీ లేకపోతే కేబుల్ బ్రిడ్జ్ కానీ అక్కడికి వెళ్ళి డ్రాక్ పర్ఫార్మెన్స్ రోడ్డు పైన చేయడం సో దానివల్ల ఏంటంటే మనుషులు చూసి చూస్తేనే వాళ్ళకి సగం అర్థమైపోతుంది చూసి వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతారు ఏంటి అది అని మేము మా ప్రయత్నం మేము చేస్తాం మేము చెప్పడానికి వాళ్ళు ఫస్ట్ తీసుకోలేకపోయినా లైక్ ఫస్ట్ రిజెక్షన్ వచ్చినా కానీ కూడా దాని తర్వాత అట్లీస్ట్ వాళ్ళ మనసులో అది నాటుకుపోయి ఉంటుంది తర్వాత మెల్లిగా అది పదిసార్లు చూసారనుకోండి పది పది మంది పది అంటే పది డిఫరెంట్ సెక్షువాలిటీస్ వాళ్ళ ముందు వచ్చాయి అనుకోండి అప్పుడు ఆ సమాజంలో యాక్సెప్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది ఫస్ట్ కనబడాలి సో అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎల్జిబిటీ యూత్కి ఫస్ట్ చాలా అవసరమైంది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ రావాలి మనకి చాలా ఆపర్చునిటీస్ చాలా తక్కువలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మూవీ ఇండస్ట్రీ తెలుగులో సగానికి సగం మూవీ ఇండస్ట్రీస్లో ఏంటంటే మనకి ఈ ఎల్జిబిటీస్ మీద కామెడీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా సరిగ్గా చూపించరు అది ఏదో కామిక్ రిలీఫ్గా చూపిస్తారు సగానికి సగం ట్రాన్స్జెండర్స్ రోల్ ఏమోని హీరోస్ కానీ లేకపోతే హీరోయిన్స్ కానీ ప్లే చేస్తారు ట్రాన్స్ వ్యక్తుల్ని ఎవరు అంటే మూవీస్లో పెట్టుకోరు సో అవి చేంజ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మీరు ఒక పది ట్రాన్స్జెండర్స్ని ఆల్రెడీ మూవీలో పెట్టుకున్నారు అంటే ట్రాన్స్ రోల్స్ ట్రాన్స్జెండర్స్కి ఇవ్వండి మీరు హీరోయిన్ రోల్స్ ఎక్కువ ట్రాన్స్జెండర్స్కి ఇవ్వలేరు కదా అంటే అంటే వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్లోని ఒక హీరోయిన్ ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తి అవ్వకూడదు అని చెప్పి చూస్తారు ఇన్ దాట్ కేస్ ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తి రోల్స్ ట్రాన్స్జెండర్స్కి ఇవ్వండి అలాగే రోల్స్ కూడా మనం ఎక్కువ కనబడితే ఈ ఎల్జిబిటీ వ్యక్తులు ఎంత ఎక్కువ కనబడితే అంత సమాజంలోని వాళ్ళకి ఒక ఎక్సెప్టెన్స్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు బ్యాంగ్లూర్ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు మనకి బాంబే లేకపోతే ఢిల్లీ ఈ ప్లేసెస్లో ఎందుకు అంత సెన్సిటైజేషన్ ఎక్కువ ఉందంటే అక్కడ చాలామంది అలా బయటికి రావడం వాళ్ళు వాళ్ళు యాక్టివ్ పార్ట్ అవ్వడం రెవెన్యూ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం సో అది మన తెలుగు స్టేట్స్లో కూడా అవ్వాలి సో ఒక ఒక పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల అట్టా అంటే ఎంత మనీ అయితే వస్తుందో ఎంత రెవెన్యూ అయితే ఈ స్టేట్కి కానీ లేకపోతే మన కోఆపరేట్స్ కానీ వస్తుందో అది చూడాలి చూసి పింక్ మనీ అయితే ఉందో వాళ్ళు అంటే పెద్ద చేయడానికి ది నీ టు కైండ్ ఆఫ్ డూ లిటిల్ బిట్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ గెట్ పీపుల్ విత్ ఇన్ మనుషులు తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళతోటి పన్ను చేయించండి సో ఆ పనులు చేస్తున్నప్పుడు అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు మనకి ఇంట్లో మేడ్ సర్వెంట్ ఉంటారు ఆ మేడ్ సర్వెంట్ మీరు అంత డబ్బులు ఇస్తారు కానీ ఒక ట్రాన్స్జెండర్ మేడ్ సర్వెంట్ మీరు ఇంట్లో పెట్టుకోరు ఆ వివక్షత వల్ల సో ఆ వివక్షత చేంజ్ అవ్వాలంటే మన మనుషులు కనుమడాలి అంటే ఇరవై మంది ట్రాన్స్జెండర్స్ పర్సన్ లేకపోతే ముప్పై మంది జెండర్ మావిక్ పీపుల్ ఎంత మనకి టీవీలో కానీ ఎక్కడైనా ఒక పడితే కనబడితే ఆ సొసైటీ మైండ్ సెట్ చేంజ్ అవుతుంది ఓహో ఇది కూడా నార్మల్ అని అనుకుంటారు so i think those are some of the things which can be done specific ga drag ko samasthe drag anedi oka art form evarina cheyochu ante ee gender vyakti na cheyochu right aa daniki oka ante lgbt community lo unna valle kavalanu cheppa avasaram ledhu aa avute
so that is one way of empowering people uh, same with election campaigns out there election campaigns lo 10 mandi drag queens ni pattukondi vallana ochesi election campaign cheyamanandi me memorandum edithe undo vaana cheppamani cheppandi yes so that is how we can kind of empower artists as well as uh, you know uh, the community itself so alanti cheste uh, i think visibility anedi perugutundi అవేర్నెస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది లైక్ అది దానికోసం సెపరేట్ టైం కేటాయించాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్స్ జస్ట్ అ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అంటే మన సొసైటీలో కానీ మన దేశంలో కానీ మీకు కావాల్సిన గుర్తింపు కానీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ కానీ ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇప్పటికైతే లేదు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్లాట్ఫామ్స్ కూడాను ఒక 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 ట్రాన్స్జెండర్స్ వ్యక్తులైనా లేకపోతే జెండర్ మాబిక్ వ్యక్తులైనా వాళ్ళు సొంతంగా స్వతహాగా క్రియేట్ చేస్తున్న ప్లాట్ఫామ్సే కానీ ఒక అంటే ఒక ఒక డెడికేటెడ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది లేదు డ్రాగ్ అయితే అసలు లేనే లేదు అంటే డ్రాగ్లో ఒక రియాలిటీ షోస్ లేవు అసలు ఏం లేవు ప్రజెంట్ చేయడానికి కానీ నాకు తెలిసి ఇప్పుడిప్పుడు అంటే రీసెంట్గా వన్ వన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి గవర్నమెంట్ ఈజ్ రియలీ ట్రైంగ్ టు పుష్ ఇట్ హార్డ్ అంటే ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తులకి అంటే ఇప్పుడు టాస్క్ ఫోర్స్లో భాగం భాగం చేయడం ఇప్పుడు తెలంగాణలోనే దిస్ అ ట్రాన్స్జెండర్ హెల్ప్ డెస్క్ విచ్ ఎంప్లాయీస్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ ఆర్ ఐ థింక్ స్టాటిస్టిక్స్ టూ అవుట్ అవ్వచ్చు బట్ దే ఆర్ ఎంప్లాయింగ్ పీపుల్ అలాంటివి ఇంకా చాలా క్లినిక్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లోని ట్రాన్స్ క్లినిక్స్ సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ అప్ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఇంకా ఇంకా ముందు ఉండాలి ఇంకా క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పి నేను అనుకుంటాను అండ్ వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్ లైక్ పీపుల్ విల్ కమ్ అవుట్ అండ్ ప్రెసెంట్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ బీ హ్యాపీ ఇన్ హోమ్ సో ఎవర్ దే ఆర్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్కి లేదంటే ఇప్పుడు జనరల్ కామన్ పీపుల్ చే హిజ్రాస్కి ఇప్పుడు జెండర్ మ్యాబ్రిక్కి వీటికి డిఫరెన్స్ ఏముంటుందండి అంతే సో ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తులు అంటే సంబడి హూ ఇస్ బాన్ యాజ్ అ మ్యాన్ ఆర్ అ ఉమెన్ బట్ దేర్ బాడీ ఆర్ మైండ్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిజెక్ట్స్ దేర్ బాడీ దే డోంట్ వాంట్ టు బీ ఇన్ దాట్ బాడీ లైక్ బాన్ యాజ్ అ మ్యాన్ హూ డజంట్ వాంట్ టు బీ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ అ మ్యాన్ అండ్ దెన్ దే ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు అ ఉమెన్ అంటే ఒక పుట్టిన మనిషి ఒక ఒక మగవాడైనా ఆడవాడైనా వాళ్ళ బాడీని వాళ్ళకి నచ్చకుండా వాళ్ళు మార్పు చేద్దాం అనుకుంటారు ఐదర్ సర్జికలీ ఆర్ మెంటలీ సో దాన్ని మనం ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ అని అంటాం సో అది ఫస్ట్ హిజడా అంటే ఈ ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తులే హిజడా అంటే పెద్ద కమ్యూనిటీ మన ఇండియాలో చాలా పెద్ద కమ్యూనిటీ దాంట్లోనే ఈ ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తులు ఉంటారు దాంట్లో మనకి ఇంటర్సెక్స్ వ్యక్తులు ఇంటర్సెక్స్ అంటే పుట్టినప్పుడే అంటే అవయవాలు అంటే మార్పుగా రావడం సో తెలియని ఒక అంటే స్ట్రక్చర్లో అవయవాలు రావడాన్ని ఇంటర్సెక్స్ పీపుల్ అంటారు అది కాకుండా యూజువల్గా ఇప్పుడు ట్రాన్సిషన్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఒక మ్యాన్ నుంచి ఉమెన్గా లేకపోతే ఉమెన్ నుంచి మ్యాన్గా ట్రాన్సిషన్ అయిపోయిన వాళ్ళందరూ ట్రాన్స్జెండర్ అంబ్రెల్లా లో వస్తారు ఇంటర్సెక్స్ వేరు అది వేరే అంబ్రెల్లా హిజడా కమ్యూనిటీ అందరినీ పట్టుకొని ఒక ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్లో పెడుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఒక వాళ్ళు వాళ్ళు ఇండియన్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్స్ బట్టి హిజడా కమ్యూనిటీ అంటే బేసిక్గా వాళ్ళు వాళ్ళకి ఒక రిచువల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ సెక్ట్ని ఫాలో అవుతారు పర్టికులర్ రిలీజన్ ఫాలో అవుతారు ఈ రిలీజియస్ బేసిస్ మీద వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని తీసుకెళ్తూ ఉంటారు మోర్ స్ట్రక్చర్డ్ అనమాట మోర్ స్ట్రక్చర్డ్గా ఉంటుంది మోర్ అంటే మోర్ కామన్గా ఉంటుంది చాలా సంవత్సరాల నుంచి వస్తుంది చాలా సెంచురీస్ నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి కానీ ప్రతి ఒక్క ట్రాన్స్ ఉమెన్ హిజడానా కాదు ఎందుకంటే ట్రాన్స్ ఉమెన్ అనేవాళ్ళు నార్మల్ ఉమెన్ లాగా కూడా ఉండొచ్చు అంటే నేను ఒక ట్రాన్స్ ఉమెన్ అనుకోండి నేను హిజడా కమ్యూనిటీలో భాగం కాకపోవచ్చు అంటే నేను అవును సో ఈవెన్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఇప్పుడు వాళ్ళు స్వతహాగా వాళ్ళు దే కెన్ బి అ ట్రాన్స్ ఉమెన్ బట్ దే డోంట్ వాంట్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ హిజడా కమ్యూనిటీ ఆర్ కల్ట్ సో అది బేసిక్ డిఫరెన్స్ జెండర్ మావిక్ అనేసరికి బేసిక్ జెండర్ మావిక్ జెండర్ నాన్ బైనరీ లేకపోతే జెండర్ ఫ్లూయిడ్ మూడు ఒక్కటే పదం ఎవరైతే ఎవరైతే ఈ రెండు జెండర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు మంత్స్ నుంచి కానీ వాళ్ళ శరీరం ఏదైతే ఉందో దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ ఇట్ ఇట్స్ నాట్ సెక్షువల్ ఇట్స్ జస్ట్ అ మైండ్ హౌ వీ కైండ్ ఆఫ్ సీ ఆర్ జెండర్ సో దాట్ ఈస్ వాట్ జెండర్ మావిక్ ఆర్ జెండర్ ఫ్లూయిడ్ నాన్ బైనరీ ఈ మూడు ఆ అంబ్రెలాలో వస్తుంది ఇప్పటి వరకు మీరు ఆల్మోస్ట్ మూడు వేలకు పైగా మీ డాన్స్ ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు మీ ఫస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్కి ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్కి మన పాండమిక్లో అయినా ఇబ్బంది అయిందా మీకు యాక్చువల్లీ ఈ డాన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ పాండమిక్ అంటే మేము బేసిక్గా స్క్రీన్ లోడ్ స్టక్ అయిపోయి
ఈ ఆన్లైన్ వల్ల చాలా కమ్యూనికేషన్స్ అనేవి పెరిగాయి అనమాట మనకి ఫర్ డ్రాగ్ సో ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ వన్ బెనిఫిట్ మీ ఫస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినప్పుడే చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిందన్నారు సో ఇన్నాళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్కి అప్పటికి జనాల్లో వచ్చిన మార్పు అంటే ఏం చెప్తారు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనాలు ఎక్కువ వస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషి అంటే ఒక స్ట్రేట్ పర్సన్ చూసాను అనుకోండి రాగిని వాళ్ళు ఆ టైం అప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వెళ్ళి చెప్పాలా వద్దా అంటే ఎలాగుంటుంది అంటే అసభ్యంగా ఉంటుందా సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు చూశారు కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం ఓహో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఎలాంటిది వస్తుంది ఈసారి ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కూడా తీసుకొని వస్తున్నారు కూర్చోబెడుతున్నారు చూడమంటున్నారు సో ఆ మెంటాలిటీని చాలా చేంజ్ అయింది ప్లేసెస్ అని నేను ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఇప్పుడు అన్ని ప్లేసెస్ ఓపెన్గా ఉన్నాయి అంటే ఎక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి డ్రాగ్ని ఆ చాలా కొత్త కొత్త డ్రాగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా వస్తున్నారు మన సిటీలోని బేసిక్గాను ఇప్పుడు వైజాగ్లో పర్ఫామ్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ వీక్ సో దాట్ ఈస్ హౌ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ వన్ సిటీ టు ది అదర్ డెలిబరేట్గా తెలుగు కాంటెంట్ ట్రై చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే మనకి తెలుగులో కాంటెంట్ లేదు తెలుగులోని మనకి ఆ తెలుగు ఫీలింగ్ వేరు అంటే ఆ తెలుగులోని మీరు ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే అది ఒక డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ వస్తుంది సో ఆ ఫీలింగ్ నేను ట్రై చేస్తున్నాను ఆ ఫీలింగ్ వాళ్ళకి ఆడియన్స్కి ఇద్దామని చెప్పి నేను చాలా కూల్గా బిలీవ్ చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మనకి ఎల్జీబీటీ క్యూని ఇప్పుడు ఎల్జీబీటీ క్యూ ఐఏ అని కూడా అని అంటున్నారు యాక్చువల్లీ సో జనరల్గా అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా దీనికి ఏమైనా మీరు ఒక ప్రాపర్ వివరణ ఏమైనా ఇవ్వగలుగుతారా సో మనకి బేసిక్గా స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే ఈ క్వేర్ లిబరేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫోర్ వర్డ్స్ వచ్చాయండి ఎల్జీబీటీ ఎల్ అంటే లెస్బియన్ అంటే ఒక ఆడ వ్యక్తి ఇంకో ఆడ వ్యక్తిని ఇష్టపడ్డాం జి అంటే గే ఒక మగ వ్యక్తి ఇంకో మగ వ్యక్తిని ఇష్టపడ్డాం బి అంటే బైసెక్షువల్ బైసెక్షువల్ అంటే ఒక మగ వ్యక్తిని ఇష్టపడ్డాం ఒక ఆడ వ్యక్తిని ఇష్టపడ్డాం దీనికి కూడా ఇంకా పర్మటేషన్ కాంబినేషన్ కాంప్లెక్స్ అయిపోతుంది నేను అంతే ఉంచుతాను టి అంటే ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తులు ట్రాన్స్జెండర్స్ అంటే ఎవరైతే శరీరాన్ని మార్పు చేసుకోవాలనుకుంటారో జెండర్ డిస్ఫోరియా అయితే ఉంటుందో ఈ ఫోర్ ఉండేవి ఇప్పుడు ఏంటంటే అలాగలాగా ఈ డెఫినేషన్ పెరుగుతుంది పెరుగుతుంది ఎందుకంటే కొత్త ఐడెంటిటీస్ బయటకు రాను ఇప్పుడు ఎల్జీబీటీ క్యూ క్యూ అంటే క్వేర్ క్వేర్ అంటే ఎవరైతే నేను ఒక లెస్బియన్ ని కాను నేను ఒక అంటే ఒక పర్టికులర్ ట్యాగ్ లైన్ నాకు అవసరం లేదు నేను అన్ని అవ్వచ్చు లైక్ నాకు నేను రివీల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాకు నేను గీ అని చెప్పి చెప్పుకోవడం కన్నా నేను క్వేర్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాను అంటే కమ్యూనిటీలో భాగమే బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రివీల్ మై సెల్ఫ్ సో వాళ్ళని మనం క్వేర్ అంటాం క్వేర్ అనేది ఒక ఓవరాల్ టర్మ్ అనమాట ఈ ఎల్జిబిటీ వాళ్ళందరినీ క్వేర్ అనొచ్చు సో ఫుల్ ఫామ్ క్వేర్లో ఉంది ఆ క్వేర్ అంటే క్వశ్చనింగ్ కూడా అంటే క్యూ అంటే క్వశ్చనింగ్ అంటే కొంతమందికి తెలియదు తను ఏంటో గేనా బైసెక్షువల్ ఆ ట్రాన్స్జెండరా లేకపోతే లెస్బియనా సో ఆ తెలియలేని వాళ్ళని కూడా ఒక భాగం చేయాలని చెప్పి కమ్యూనిటీలోని క్యూ అనేది ఉంటుంది ఏ అంటే ఎసెక్షువల్ ఎసెక్షువల్ అంటే ఎవరికైతే ఎలాంటి సెక్షువల్ కానీ రొమాంటిక్ కానీ ఫీలింగ్స్ ఉండవు అంటే ఒక మనిషికి సెక్షువల్ ఫీలింగ్స్ ఉండవు ఒక మనిషికి రొమాంటిక్ ఫీలింగ్స్ ఉండవు ఇది సెలబసీ కాదు అంటే నేను స్వతహాగా నేను అమ్మాయిల్ని అంటే ఇప్పుడు మనం రిలీజన్ చూస్తూ ఉంటాం అంటే సన్యాసం గట్ట చూస్తూ ఉంటాం అది కాదు ఎందుకంటే సన్యాసం మనం డెలిబరేట్గా వదిలేస్తున్నాం అనమాట కానీ ఆ సెక్షువల్ వాళ్ళకి ఫీలింగ్సే ఉండవు అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్స్ ఉండవు కొంతమందికి సెక్షువల్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి రొమాంటిక్ ఫీలింగ్స్ ఉండవు కొంతమంది రొమాంటిక్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి సెక్షువల్ ఫీలింగ్స్ ఉండవు సో ఆ కాంబినేషన్స్ అంతా మనకి అసెక్షువల్లో వస్తుంది అది ఇంకా పెరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ప్లస్ ఒకటి వచ్చింది ప్లస్ అంటే ఇది కాకుండా మీరు నార్మల్ ఒక మగవాడు ఆడ ఆమె లో ఉన్న ఫీలింగ్స్ కాకుండా హెట్రో సెక్షువల్ ఫీలింగ్స్ కాకుండా ఏ ఫీలింగ్స్ అయినాను మీరు ఎల్జిబిటి కమ్యూనిటీలో పార్ట్ భాగమే అని సో చాలా మందికి చాలా అంటే వేరే వేరే విధమైన ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట కొంతమందికి ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళు అసెక్షువల్స్ అవుతారు కానీ వాళ్ళు బైసెక్షువల్స్ అవుతారు అంటే నేను నాకు ఎవరు అయితే ఇష్టం నాకు సెక్షువల్గా ఎవరితో పడుకోవాలని లేదు బట్ ఐ వాంట్ టు బీ రొమాంటిక్లీ అట్రాక్టెడ్ విత్ బోత్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ సో ఈ కాంప్లెక్స్ అంటే హ్యూమన్ సైకాలజీ అంతా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరితో డిఫరెంట్గా ఉంటారు ఎల్జిబిటీ అంటే అందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి మీరు కూడా ఒక భాగం అంటుంది అది కాకుండా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఎల్జిబిటీ వాళ్ళని సపోర్ట్ చేశారనుకోండి వాళ్ళని యాలాయ్ అంటాం
లేదంటే సైంటిఫిక్గా దానికి రీజన్ ఏమై ఉంటుంది అని ఎప్పుడన్నా మీరు ఆలోచించారు దాని గురించి సైంటిఫిక్ రీజన్ కాదు కానీ బేసిక్గా హ్యూమన్ నేచరే అంత మనకి ఎల్జిబిటీ క్యూఐ వర్డ్స్ అయితే కొత్తగా వచ్చాయి కానీ ఎల్జిబిటీ మనుషులు ముందు లేరా పూర్వకాలంలో లేదా అంటే ఉన్నారు సో మన మన శాస్త్రాలు రాస్తున్నాయి అంటే రిలీజియస్ గా మాట్లాడితే లైక్ వీ హ్యాబ్ ఇట్ ఇన్ ఆర్ స్క్రిప్చర్స్ అనమాట శిఖండి చాలా ఇప్పుడు కృష్ణుడికే మల్టిపుల్ సెక్చువాలిటీస్ ఉంటాయి సో అవి ఆర్ దేర్ సో ఈ వర్డ్స్ ఎందుకైతే వస్తున్నాయంటే ఒక నేను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నాకు అర్థమైంది నేను డిఫరెంట్ గా ఉన్నానని చెప్పి ఈ డిఫరెంట్ గా ఉన్నా అంటే ఎలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నావు అంటే నాకు చెప్పడానికి ఒక ఆన్సర్ ఉండాలి ఈ ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి నాకు ఒక వర్డ్ వచ్చింది ఈ వర్డ్ ని బట్టి నేను ఐడెంటిఫై చేసుకుంటా అలాగే వర్డ్స్ అనేది బయట అంటే ఎల్జిబిటీ వాళ్ళే వర్డ్స్ ఇస్తున్నారు అది ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు అనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే మల్టిపుల్ సెక్చువాలిటీస్ అని వస్తూ ఉంటాయి ఎవ్రీబడి ఈస్ ఐడెంటిఫైంగ్ దెన్ సెల్ఫ్ సో దాట్ ఈస్ వై ఈ సెక్చువాలిటీస్ బయటకు వస్తున్నాయి విచ్ ఇస్ గుడ్ లైక్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇట్ ఇట్స్ నాచురల్ ప్రాసెస్ అది కాకుండా మనం మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఒక్క హ్యూమన్ డిఫరెంట్ మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ నుంచి మన ఐబాల్స్ నుంచి అన్ని డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో సెక్చువాలిటీ అనేది కూడా డిఫరెంట్గానే ఉంటుంది సో దాట్ ఈస్ వాట్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్ పర్పస్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా ఎవరిని ఎలాగ ఎలాగైతే ఉండాలని కూడా వాళ్ళు అలా ఉంచండి వాళ్ళని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో దాట్ ఈస్ ద మేజర్ పర్పస్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ నేచర్ అంటే సొసైటీలో ఎలాంటి స్టిగ్మా ఉందని అనుకుంటున్నారు మీరు స్టిగ్మా అయితే చాలా ఉంది ఎందుకంటే బేసిక్గా వాళ్ళ కన్ఫ్యూషన్ వల్ల స్టిగ్మా వస్తుంది ఫస్ట్ అది కాకుండా తెలియలేని తనం వల్ల అంటే అవేర్నెస్ లే లేకపోవడం వల్ల స్టిగ్మా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇలా బయటకు వెళ్ళాను అనుకోండి నాకు పది మంది చూసి వాళ్ళని ట్రాన్స్జెండర్స్ అనుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవగాహన ఉండదు సో దానివల్ల ట్రాన్స్జెండర్స్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు నన్ను కూడా అలా ట్రీట్ చేయడం మొదలు పెడతారు ట్రాన్స్జెండర్స్ని ఫస్ట్ ఎందుకు అలా ట్రీట్ చేస్తారంటే వాళ్ళు అనుకోవడం బేసిక్గా వాళ్ళ 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 చూపులను బట్టి ఓహో ట్రాన్స్జెండర్స్ అంటే ఇలాగ ఇలా రోడ్డు పైన వస్తారు లేకపోతే ఇలా డబ్బులు అడుగుతారు ఎందుకు డబ్బులు అడుగుతారు ఎందుకంటే మన సమాజాన్ని వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేసింది ఒక మెయిన్ సిస్టమ్ నుంచి వాళ్ళని బయటకు తన వేసి ఓహో మీరు డిఫరెంట్ మీరు ఇలాగే ఉండాలని చెప్పి మనం చేసాము అంటే మన రిజల్ట్ని బట్టి వాళ్ళు అంత వైలెంట్గా ఉంటారు సో ఇట్స్ అవర్ ఫాల్ట్ అండ్ దానివల్ల మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే మన ఫాల్ట్ అయినాను మనం వాళ్ళు తీసుకొని రావట్లేదు మన సొసైటీలో ఒక భాగం చేయట్లేదు వాళ్ళు ఇంకా పక్కనే పెడుతున్నాం దానివల్ల ఏంటంటే ఆ ఫోబియా అనేది చాలా ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటుంది ట్రాన్స్ ఫోబియా అనేది కరెక్ట్ సో ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ దాట్ ఈస్ ద మెయిన్ అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళు తెలియకపోవడం వల్లే ఒక పని మనకు తెలియకే అంటే అంధకారంలోని ఒక మనిషి ఎవరో తెలియకపోతే మనం దయ్యం అనుకుంటాం సో ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఈజ్ వాట్ ఐ థింక్ లైక్ ది డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ వాళ్ళ అవేర్నెస్ లేదు అందుకోసమే వాళ్ళు భయపడుతున్నారు అని చెప్పి ఆ ట్రాన్స్ ఫోబియా ఎక్కువ ఫోబియా అనేది ఉంది అది మనం అవేర్నెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ వుడ్ బి ఈజియర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ కానీ ఈ ఎలిజిబిలిటీస్ అందరినీ ఒక తాటి మీద తీసుకొచ్చి వాళ్ళకంటూ కొన్ని ఎడ్యుకేషన్ అనండి లేదంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకంటూ ఒక సపరేట్ గుర్తింపు ఇవ్వనండి ఎలక్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లేదు రిజర్వేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ కరియర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ వాళ్ళకి ఒక గుర్తింపు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందంటారా ఈ సందర్భంగా గవర్నమెంట్కి మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఆ గవర్నమెంట్కి ఏం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే డెఫినెట్గా గుర్తింపు అయితే ఇవ్వాలి రిజర్వేషన్ ఎంత పనికి వస్తుందో నాకు తెలియదు హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ అట్లీస్ట్ ప్రకారం మన తెలంగాణలో ఎంతమంది ఉండే అవకాశం ఉంది ఎల్జిబిటీ క్యూస్ వాళ్ళు స్వతహాగా స్వతహాగా అయితే మూడు వేల కన్నా ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఓకే మనం ఓన్లీ హైదరాబాద్ నుంచి చెప్తున్నా ఈ మూడు వేల మంది ఈ ప్రైడ్ మార్చెస్ అవ్వట్లేదు హైదరాబాద్ అంటే పాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కానీ ఒకవేళ అది అవుతే మనకి ఇంకా నంబర్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటాయి చాలామంది ఉంటారు అంటే నార్మల్ ఫ్యామిలీస్లో కూడా ఉంటారు కదా వాళ్ళు బయటకు రారు వాళ్ళు బయటకు రారు సో గుర్తింపు అనేది అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆ ప్లాట్ఫామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు సెపరేట్గా ప్లాట్ఫామ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక నార్మల్గా ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు ఆ మనుషుల్లోనే చూడండి ఒక ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఉన్నారనుకోండి ఆ ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఉండాలి ముగ్గురులో ఎల్జిబిటీ క్యూఐ ప్లస్ వ్యక్తులు అయితే ముగ్గురు ట్రాన్స్జెండర్స్ పీపుల్ ముందు ట్రాన్స్జెండర్స్ అంతా ఎల్జిబిటీ వాళ్ళందరూ వస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ పాటలు పడ్డారు కాబట్టి సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఎలాగ తెలుసుకున్నాను ఒక ఎల్జిబిటీ పర్సన్
థర్డ్లీ ఏంటంటే ప్రొటెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఎల్జిబిటి వ్యక్తులకి చాలా మానసిక లేకపోతే సెక్షువల్ దాడులు చాలా చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి సో మాకు ఒక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఉంటే మాకు ఒక పోలీస్ పోలీస్ స్పేస్ ఉంటే పోలీస్తే కనీస కొన్నిసార్లు అసాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి తెలియని కారణం వల్ల సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రాకుండా పోలీసుని సెన్సిటైజ్ చేయండి ఒక హెల్ప్ లైన్ ఉంది ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఆ హెల్ప్ లైన్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎవరైనా టార్చర్ చేస్తారనుకోండి లేకపోతే సెక్షువల్ అసాల్వ్ చేస్తారనుకోండి వీళ్ళకి వెళ్ళడానికి ఒక ఒక ప్లేస్ ఉండాలి సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి బేసిక్ బేసిక్ థింగ్స్ అంటే హ్యూమన్కి బేసిక్గా ఉన్న ఏవైతే నీడ్స్ ఉన్నాయో అది ఇస్తే చాలు ఇంకేం అవసరం లేదు అంటే మీరు మమ్మల్ని ఏ సింహాసనంలో కూర్చోబెట్టాల్సిన అవసరం అవసరం లేదు జస్ట్ బేసిక్ నీడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది కేటాయిస్తే సగానికి సగం పని అయిపోతుంది ఎడ్యుకేషన్ షెల్టర్ అండ్ ఫుడ్ దాట్స్ ది ఓన్లీ థింగ్ విచ్ దిస్ కమ్యూనిటీ రిక్వైర్స్ సో ఎడ్యుకేషన్ అంటారా మీరు రిజర్వేషన్స్ పెట్టినా పెట్టకపోయినాను అట్లీస్ట్ ఎడ్యుకేషన్లోని ఎల్జిబిటి పదాలు యూస్ చేస్తే సగానికి సగం అక్కడ వెళ్ళిపోతుంది మిగతా ప్రొటెక్షన్ డెఫినెట్లీ ఒక ప్రొటెక్షన్ పులీస్ వాళ్ళు రావడం వాళ్ళు వాళ్ళు హెల్ప్ చేయాలి అంటే ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏంటి ఫుడ్ ఫుడ్ అంటే మీరు ఒకవేళ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొటెక్షన్ మాకు ఇస్తే మేమే సంపాదించుకోగలం సో దాట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ దేర్ సో ఐ థింక్ ఈ మూడు చేస్తే సగానికి సగం పని అయిపోతుంది మేమందరం కొంచెం హాయిగా ఉంటాం నిజంగా నాకు మిమ్మల్ని చూస్తే ఎక్కడ ఎక్కడ గర్వంగా అనిపిస్తుంది అంటే ఎల్జిబిటికీస్ ఎవరైనా సరే వాళ్ళ వాళ్ళ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎక్కడా తగ్గకుండా ఆత్మాభిమానాన్ని కించపరచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా చదువుకుని ఒక ఏదో ఒక ప్రొఫెషన్లో సెటిల్ అయితే డెఫినెట్గా ఎందుకు గౌరవం ఎవరు ఇస్తారు కదా సో నేను నేనేమనుకుంటున్నానంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎల్జిబిటికీస్లో ఎవరున్నా సరే ఫస్ట్ ఈ లైఫ్ మాకు వద్దు ఇంతకన్నా బెటర్ లైఫ్ కావాలని మనం కోరుకుని దానికి తగ్గట్టుగా ప్రతి స్టెప్ మనం వేసుకుంటూ వెళ్తే బాగుంటుంది మరి మా ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకుల కోసం మా అందరి కోసం డ్రాగ్ ఒక చిన్న పెర్ఫార్మెన్స్ ఏమన్నా ఇవ్వగలుగుతారు డెఫినెట్గా డన్ ఇచ్చే ముందు ఫైనల్గా ప్రేక్షకులకి కానివ్వండి లేదా ఈ ఎల్జిబిటీ క్యూస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా కానీ మీ వంతు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఒకసారి చెప్పేసి అప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్కి వెళ్దాం షూర్ ఒక్కటి ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఎవరిని ఒక మనిషిని వాళ్ళు ఎలాగైతే బతుకుదాం అనుకున్నా అలాగే బతకనివ్వండి ఎవరైనా సరే ఒక ఆడ వ్యక్తి అయినా ఒక మగ వ్యక్తి అయినా ఒక ట్రాన్స్ పర్సన్ అయినా ఒక ఎల్జిబిటీ పర్సన్ అయినా వాళ్ళు ఎలా ఉండాలనుకుంటే వాళ్ళ ఇష్టాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఉండనివ్వండి అది చేస్తే పది మంది హ్యాపీ అవ్వారు అనుకోండి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా చూసుకుందాం వాళ్ళు అలాగ ఉంటే నేను హ్యాపీ అవుతాను నాతో పాటు పది మంది హ్యాపీ అవుతారు అలాగా సమాజమే హ్యాపీ అవుతుంది సో దాట్ ఈస్ ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ నీట్ డూ అది కాకుండా ఏం తెలియలేదు అనుకోండి మనకి ఏం తెలియలేదు ఇప్పుడు గూగుల్ ఉంది జస్ట్ గూగుల్ సెర్చ్ చేయండి అన్నీ తెలుసుకుంటారు సో దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ విచ్ ఐ సే దాట్ యూ నో ఫస్ట్ be happy uh, yeah. and uh, be yourself yeah. and uh, rest everything is done yeah indaka meeru oka maata unnaru cinema lo general ga chaala funny ga nu lekapothe vaallaki respect lekunda nu unde characters chupisthu untaru general ga so directors ki ee sandarbhanga oka opportunity adagadam gurinchi aina leda lgbtis gurinchi andarki kuda vaallandar taraf nunchi representation teskuni meer em cheppadalchukunnaru film industry lo unna prathi producer ki director ki oka maata cheppandi so uh, uh, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యామ్ బేసిక్గా ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు తెలుగులోనే ఒక ప్రాపర్ కాంటెంట్ అనేది రాలేదు నా రీసెర్చ్ని బట్టి నేను చెప్తున్నాను అరౌండ్ మూడు వేల సినిమాలు నేను తెలుగు సినిమాలు చూశాను ఒక ఒక ఆర్టికల్ మనకి ముంబైలోని ఒక మంచి మీడియా కంపెనీ నన్ను రీచ్అవుట్ అయ్యి నాకు తెలుగులో ఒక పాజిటివ్ ఎల్జిబిటి పాజిటివ్ ఒక ఇది చూపించండి ఒక ఒక ఫిల్మ్ అయినా లేకపోతే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ అయినా ఒక లిటరేచర్ వర్క్ అయినా ఏదైనా ఉందా దానికోసం మేము లిస్ట్ రాస్తున్నాం అని చెప్పి ఫిల్మ్ లేదు లిటరేచర్ లేదు లిటరేచర్ ఏదో చలం కాదు చాలా పాతది ఏదో ఉంది దానికి కూడా మాకు మేనస్క్రిప్ట్ దొరకలేదు సో అంత వెనకబడి ఉన్నాం బేసిక్గా స్టేట్ దీని కారణం ఏంటంటే మనం యాక్టివ్గా ఎవరిని చూడట్లేదు ఒక ఒక చాలా క్లీషే అనే ట్రాన్స్ క్యారెక్టర్స్ని చూపించడం లేకపోతే ఒక గే క్యారెక్టర్ని చూపించి వాడి వాడి మీద నవ్వులు అంటే వాడు ఏదో మిమ్మల్ని అటాక్ చేస్తున్నాడు వాడి వాడి మీద నవ్వులు వచ్చే విధంగా వాడిని చూపించడం సో ఇవి చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంటాయి దీనివల్ల ఏంటంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్న పది మంది కూర్చున్నారు దాంట్లో ఒక్క మనిషి ఎవరో ఎలిజిబిలిటీ వాళ్ళు అయ్యి ఉంటారు ఫ్యామిలీ అంతా సినిమా చూస్తున్నది ఈ ఈ మనిషి ఎలా ఫీల్ అవుతాడో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు వీడిని ఎలా టీస్ చేస్తారు సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడమని చెప్పి నేను అంటున్నాను రెస్పాన్సిబుల్గా మూవీస్ తీయాలి ఫస్ట్ ఎందుకంటే మూవీస్ ఆర్
మమ్మల్ని ఎలాగైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తారో అలాగైనా తీసుకోండి దానికోసం కూడా మీరు ఒక హీరోయిన్ కానీ హీరోయిన్ పెట్టేసి వాళ్ళు ట్రాన్స్జెండర్గా యాక్ట్ చేయడం కన్నాను అంటే మాకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీస్ కొంచెం దాంట్లో నుంచి కూడా మీరు తీసేసుకుంటే మాకేం మిగులుతుంది సో ఆల్వేస్ కాస్ సంబడి హూజ్ అ ట్రాన్స్ పర్సన్ ఆర్ సంబడి హూజ్ అ గే యూనో వాళ్ళ న్యాచురల్ విధంగా వాళ్ళు యాక్టింగ్ చేయగలుస్తారు ఆపర్చునిటీస్ లేవని కాదు మీరు ఒక వన్ డే ఇచ్చి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తే దే ఆర్ మోర్ టాలెంటెడ్ టు ప్రజెంట్ దర్ ఓన్ సెల్ఫ్ సో యూ కెన్ ఈవెన్ విన్ ఆస్కర్స్ ఐ కెన్ టెల్ యూ దాట్స్ ద టాలెంట్ విచ్ వీ హ్యావ్ సో అది డెలిబరేట్గా చేయాలి థర్డ్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ కాంటెంట్ క్రియేట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇప్పుడు ఎల్జిబిటి స్టోరీసే లేవు సో ఎవరైనా సరే అంటే చూస్తున్న వాళ్ళు బేసిక్గా డైరెక్టర్స్ అయినా లేకపోతే రైటర్స్ అయినా ఇలాంటి స్టోరీస్ అని బయటకు తీసుకున్నండి తెలిసిన స్టోరీస్ కాదు తెలియని స్టోరీస్ మీ మీ దగ్గర ఆపర్చునిటీ ఉంది మీ దగ్గర ఆ కలం ఉంది సో దానివల్ల మీరు ఎంత చేంజ్ చేయగలరో అది చూడాలని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను సో ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ ఈ సార్ త్రీ మెయిన్ టేక్ అవేస్ విచ్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ గివ్ ఇట్ టు ఎవ్రీబడి ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు మీకు అంటే ఈ ఈ విధంగా ఒక చిన్న మెన్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రీసెంట్గా ఒక మూవీ చూశాను కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలు దాంట్లోని ఒక వర్డ్ యూస్ చేయడం అంటే అంత ఎంత టాక్టిక్గా ఉంటుందో బేసిక్గా ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక మనిషిని మీరు గేనా అని చెప్పి చూపించాల్సి ఉంటుంది ఆ వర్డ్ చాలా తెలియలేని వర్డ్ అంటే చాలా డిఫరెంట్ అయిన వర్డ్ని తెలుగులోని యూజ్ చేశారు దీనివల్ల ఏంటంటే ఎవరైనా చూసే వాళ్ళకి కూడా ఫస్ట్ అంటే తగలదు మెసేజ్ వెళ్ళిపోతుంది కానీ తగలదు ఈ వర్డ్ ఇంకా వాళ్ళ మీద యూజ్ చేయరు ఇప్పుడు మనం మిగతా ఏమైనా వర్డ్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక వర్డ్ ఉంది అంటే స్ట్రిగరింగ్ బట్ ఐమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెలింగ్ ఇట్ కొజ్జా అని ఒక వర్డ్ ఉంది ఇది చాలా సినిమాస్లోని చాలా దీంట్లో చాలా ఎక్కువ చూపిస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ స్ట్రేట్ జెండర్ పీపులే ఈ వర్డ్ని చూసుకొని మా మీద వేస్తూ ఉంటాను అనమాట దానివల్ల మేము చాలా బులీ అవుతాం నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎన్నిసార్లు ఎంతమంది నన్ను అలాగన్నారు ఎన్నిసార్లు నేను నేర్చుకున్నాను నాకే తెలియదు సో అలాంటి వర్డ్స్ యూస్ చేయకండి ఎందుకంటే అలాంటి వర్డ్స్ మీరు యూస్ చేసినాను దానివల్ల ఏంటంటే ఒక టెన్ మెంబర్స్ అది చూసి దాన్ని అలుసుగా తీసుకొని ఒక ముప్పై మనుషుల్ని అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ స్పేసెస్లోని క్వేర్ పీపుల్ని ఏడిపిస్తూ బులీ చేస్తూ ఉంటారు సో మీరు వర్డ్స్ పదాలు యూస్ చేయడం తప్పుడు కూడా కొంచెం అర్థం చేసుకొని కొంచెం సెన్సిటివ్గా ప్రజెంట్ చేయాలని చెప్పి నేను అంటాను ఈ కేర్ ఆఫ్ కంచర పాలనలో వాళ్ళు గట్టు అని ఒక వర్డ్ యూస్ చేశారు ఆ తెలుగు పదాలలోనే లేదు ఆ వర్డ్ బట్ చాలా టాక్టిక్గా యూస్ చేసి ప్రజెంట్ చేయడం వల్ల అది అంత బయటగా మనకి రాలేదు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్న వర్డ్ అన్నవాడు కూడా వాళ్ళని పాజిటివ్ లైట్లో చూపించలేదు వాళ్ళ నెగిటివ్ లైట్లో చూపించారు సో దాట్ ఈస్ అ రియలీ బెనిఫిటెడ్ అప్రోచ్ ఇలాంటి అప్రోచ్ మనం ఇంకా తీసుకొని రావాలి తెలుగు ఇండస్ట్రీలోని ఇంకా ఎక్కువ ట్రాన్స్ వ్యక్తులకి ఆపర్చునిటీస్ రావాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను దట్స్ ఫెంటాస్టిక్ కన్వర్జేషన్ విత్ యూ రియల్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎల్జిబిటీకి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి ఆపర్చునిటీస్ రావాలని నా వంతుగా ఏ డైరెక్టర్ వచ్చినా డెఫినెట్గా నేను కూడా ఒక మాట చెప్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి పెర్ఫార్మెన్స్ చూద్దాం
మన ఆంధ్రాలో పగడి వేషం చూసిన వాద చిన్ను యక్ష గణం చూసిన వాద కూచి పూలి కూడా చూసిన వాద ఓదుగల్లు పోయినా వాళ్ళ పోయినా ఇండియాలో జాకి కరు ఉంటదాదా ఓదుగల్లు పోయినా వాళ్ళ పోయినా ఇండియాలో జాకి కరు ఉంటదాదా చిరునాకి వెళ్ళిన న్యూయార్క్ వెళ్ళిన ఇండియాలో జాకి కరు ఉంటదాదా చిరునాకి వెళ్ళిన న్యూయార్క్ వెళ్ళిన ఇండియాలో జాకి కరు ఉంటదాదా ఇది ప్రైడ్ మాసమన్న ఇది ప్రైడ్ మాసమన్న కాస్త సెన్సిటైజ్ చేస్తానన్న క్వర్ కమ్యూనిట్ అన్న ఎల్జిబిటి కూడా అంటారన్న ప్రైడ్ మాసమన్న ఇది ప్రైడ్ మాసమన్న కాస్త సెన్సిటైజ్ చేస్తానన్న క్వర్ కమ్యూనిట్ అన్న ఎల్జిబిటి కూడా అంటానన్న ప్రైడ్ మాసమన్న సేమ్ సెక్స్ ని ఇష్టపడితే హోమో సెక్షువల్స్ అంటారు ప్రేమ సెక్స్ ని ఇష్టపడితే హోమో సెక్షువల్స్ అంటారు వేరు సెక్స్ ని ఇష్టపడితే హెట్రో సెక్షువల్స్ అంటారు ఇద్దరిని ఇష్టపడితే ఇద్దరిని ఇష్టపడితే బైసెక్షువల్స్ అంటారు అందరిని ఇష్టపడితే ప్యాన్ సెక్షువల్స్ అంటారు లేకపోతే అజెండర్ అంటారు ఉన్న జెండర్ లో మాకు వస్తే ట్రాన్స్జెండర్ అంటారు అసలు జెండర్ వద్దంటే నాన్ బైనరీ అవుతారు శారీరక అవధులేని సెక్షువల్స్ అంటారు ప్రేమకి హే విలువ నిస్తుడమి సెక్షువల్స్ అంటారు బుద్ధి చూసి ప్రేమిస్తే సాప్య సెక్షువల్ అంటారు తన కోసం వేసమేస్తే అంటారు ఇది ప్రైడ్ మాసం అన్న కాస సెన్సిటైజ్ చేస్తానన్న కోయ కమ్యూనిటీ అన్న అది దీంతి కూడా అంటారన్న ప్రైడ్ మాసం అన్న Hi, this is Isha Chabla. This is Manara Chopra. Hi, this is Karthikeya. I am Director Tejani. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. And you are watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream. Thank you.